Halo, hari ini kita mau belajar mengenai peredaran darah besar dan kecil. Nah, sebelumnya kita akan menggunakan animasi ini. Kita mengenali dulu ya bagian-bagiannya karena ini dinyatakan dalam bahasa Inggris. Tapi nggak apa, kita translate aja ya. Baik dari yang jantungnya dulu, ini adalah serambi kanan, ini adalah bilik kanan. Kemudian tentu saja ini adalah serambi kiri, bilik kiri. Kemudian ini ada bagian-bagian yang ada di tubuh kita kayak kepala. Tangan kanan, tangan kiri itu adalah tubuh bagian atas ya Kemudian yang di bawah ada hati, ada usus, kemudian ada ginjal dua-duanya Kemudian bagian kaki juga itu membentuk tubuh bagian bawah Nah nanti di sini kita akan melihat pergerakan sel darahnya ya Yuk kita akan coba mulai saja Nih darah dari atrium kanan atau serambi kanan ini darah banyak mengandung karbon dioksida Nah, dia masuk ke bilik kanan. Habis itu dia akan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis ya. Arteri pulmonalis karena meninggalkan jantung menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Perhatikan bahwa butirannya masih banyak mengandung karbon dioksida. Ini kalau kita lihat di bagian sini karbon dioksidanya segini ya. Kalian bisa lihat datanya. Oke. Perhatikan. Setelah melewati paru-paru terjadilah pertukaran gas ya. Dari yang semula darah banyak karbon dioksidanya menjadi darah yang kaya akan oksigen. Coba kita lihat dengan suntikan. Ya, kita bandingkan di sini karbon dioksidanya 47, di sini 39 ya. Berarti berkurang ya. Oke. Nah, darah yang mengandung banyak oksigen ini kemudian dialirkan melalui vena pulmonalis ya. Ya, vena pulmonalis masuk ke dalam tentu saja adalah serambi kiri ya. Nah, dari serambi kiri maka darah akan dialirkan ke bilik kiri juga. Jadi dari serambi kiri darah dialirkan ke bilik kiri. Di sini darah masih banyak mengandung oksigen ya. Kita bandingkan ya. Di sini oksigennya 91,4 di sini 36 ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ke bilik kiri selanjutnya ke seluruh tubuh ya, bagian atas dan bagian bawah. Oke, okay. yang bagian atas nanti ini masuknya ke sini. Ini adalah vena cava superior, yang ini vena cava inferior, ya, jadi seluruh tubuh tadi. Nah, waktu mengalirkan ke seluruh tubuh tadi dari serambi yang sorry dari bilik yang kiri ini, dia melalui, nah ini namanya aorta, yaitu arteri terbesar ke seluruh tubuh. Tadi udah masuk ke tubuh bagian atas dan bawah, kemudian ke vena cava superior dan vena cava inferior masuk kembali ke serambi kanan dan mengulangi proses yang tadi oke okay. saya akan ulang dari awal ya dari yang pertama tanpa animasi dulu ya tanpa animasi dulu yang pertama dia ada di serambi kanan darahnya banyak mengandung karbon dioksida dia kemudian masuk ke bilik kanan dari bilik kanan dia masuk ke arteri pulmonalis atau arteri yang menuju paru-paru paru-paru kanan paru-paru kiri kemudian terjadi pertukaran gas dalam alveolus di mana darah yang banyak akan oksigennya itu yang akan dialirkan karena kan melalui proses pernafasan itu pertukaran gas ya jadi masuk oksigen keluar karbon dioksida sehingga yang dari paru-paru itu sudah darahnya kaya akan oksigen tadi dibuktikan dengan ini ya Sebelum masuk paru-paru, karbon dioksigennya cuma 36,2, sedangkan waktu udah masuk paru-paru 95,7 dan kemudian itu akan dialirkan menuju atau melalui vena pulmonalis ke serambi kiri. Dari serambi kiri langsung ke bilik kiri. Dari situ lanjut ke sini, ke arteri terbesar atau aorta. Dari situ darah yang banyak mengandung oksigen itu dialirkan ke seluruh bagian tubuh, baik bagian atas seperti kepala lengan bagian kiri, lengan kanan, kemudian dan juga berbarengan dengan tubuh bagian bawah seperti misalkan liver, usus, kemudian ginjal, kaki, dan seterusnya kemudian masuk kembali ke yang bagian yang namanya ini, yang gede ini ya ini adalah vena cava superior kalau bagian atas, vena cava inferior bagian bawah untuk kemudian masuk ke atrium kanan atau ke serambi kanan seperti tadi ya kita akan lihat-lihat ya Nah, um, untuk ini udahlah kalau yang di warna biru itu artinya banyak oksig uh, oksigennya lebih rendah dibanding karbon dioksidanya itu karbon dioksidanya lebih gede ya. Tapi kalau di bagian merah 
karbon dioksidanya lebih kecil, oksigennya yang lebih besar. Oke, okay, sekian mengenai peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.